గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ సాహితి నిశాంత్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు అందరికీ బిలేటెడ్ గా హ్యాపీ దివాళి మీ అందరూ దివాళీని బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను మేమైతే చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము సో దివాళి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము ఏంటి అనేది ఈ వ్లాగ్ లో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ అయితే క్లీనింగ్ తో స్టార్ట్ చేసేసాము బయట రంగోలి వేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దానికోసం ఇక్కడ ఇవన్నీ తీసేయాలి అవన్నీ తీసి క్లీన్ చేసేయాలి ఒక త్రీ డేస్ నుంచి ఫుల్ కోల్డ్ వాయిస్ అస్సలు రావట్లేదు కాకపోతే వీడియోస్ లేట్ అవుతున్నాయని కామెంట్ చేస్తున్నారు ఇంకా అందుకనే ఇలానే వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఈ ఒక్క వీడియోకి మాత్రం కొంచెం వాయిస్ అడ్జస్ట్ అవ్వండి ఇది దివాళీ ముందు రోజు అయాన్స్ మెహందీ కావాలి అని అడిగితే వాడి కోసం పెడుతున్నాను మెహందీ అంటే ఏం లేదు ఆల్ఫాబెట్స్ నెంబర్స్ యానిమల్స్ ఏమంటాడు అయాన్స్ తో ఆ క్యూట్ కన్వర్జేషన్ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అందుకని అది సపరేట్ వీడియో పెట్టాను ఎవరైనా చూడకపోతే ఛానల్ లో ఉంది ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి అయాన్స్ కి మెహందీ పెట్టిన తర్వాత నేను కూడా పెట్టేసుకున్నాను అసలే మనకి మెహందీ అంటే చాలా ఇష్టం ఇంకా ఛాన్స్ దొరికితే వదులుతామా అండ్ మా హస్బెండ్ హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నారు సో తను వచ్చేసరికి లేట్ నైట్ అవుతుంది అండ్ అయాన్స్ కూడా నిద్రపోయాడు సో ఇంకా టైం కూడా ఉంది కదా అని చెప్పి మెహందీ పెట్టుకున్నాను అండ్ నాకున్న ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టూ హ్యాండ్స్ కి నేనే మెహందీ పెట్టుకుంటాను రైట్ హ్యాండ్ తో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కి అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో రైట్ హ్యాండ్ కి పెట్టేస్తాను నువ్వు ఒక్క రోజే వెళ్ళావు అవి ఏంటవి ఫ్లవర్స్ తెచ్చావు ఇవన్నీ మనకేనా ఇది బాగుంది ఎందుకే ఎన్ని పూలు తెచ్చాను కొడుకును మిస్ అయ్యేసరికి జాను కాస్తా ఎక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉందా వైజాగ్ లో కదా అక్కడ కూడా ఉంటుందా ఇవేంటివి రేపే హాలోవీన్ నేను షాపింగ్ చేస్తాను అంటావు కానీ నువ్వు వెళ్తే ఒకటి పది వేసుకొస్తావు కదా నేను ఇది వీడియో పెడతాను నిజంగా పెడతాను నాకు తెలియదు నేను పెడతాను ఒంటి గంట అయితే వీడియో పెట్టకూడదు ఇదేంటిది చాక్లెట్ లేసి ఇవ్వకూడదు పిల్లలు వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకొస్తారు మన పేరు మిగిలిన అంటే అందరింటికి వెళ్తే వాళ్ళు ఇవ్వాలి వీళ్ళకి చాక్లెట్స్ ఏంటి విజయవాడ నుంచి తెచ్చారా ఫ్లవర్స్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి అనుకుంటా ఫ్లవర్ మార్కెట్ ఉందా మీరు వచ్చేటానికి టెన్ అయిపోయినట్టు ఉంది కదా విజయవాడ వచ్చేసరికి ఇది పోయి ఏంటిది కాదు అది లైట్ వస్తుందా నాకు భయ్య నాని ప్లీజ్ నాని వద్దు వద్దు నేను దూరం నుంచే తీస్తా వద్దు నేను నేను సమ నాని నాకు అసలే నువ్వు నొక్కి చూపించు అది నా ఒట్లో నుంచి ఏదో బయటకు వచ్చింది నాకు డౌటే దాన్ని నాని ప్లీజ్ నాకు భయ్య నువ్వు అమ్మ అన్ని పడుకుని నరిసేస్తాను ఏం వస్తుందో నాకు ముందే చెప్పు వీళ్ళు కళ్ళు మూసుకున్నా 
నాని ప్లీజ్ ఏం జరుగుతుందో చెప్పు మా నాకు భయం కదా ఇలాంటి అంటే ప్లీజ్ సరే సౌండ్ వస్తుందా వద్దు వద్దు అయితే హనీ లేచిపోతాడు రేపు వద్దు చూద్దాం బాగా గట్టిగా వస్తుందా ఇంకా నయ్య కాలింగ్ వెళ్తాం కదా దేవుడు ఎరుగు అది ఉంటే ఎవరు కొట్టను కూడా కొట్టరు వెళ్ళిపోతారు అదేంటి అట్టన్నాడు పొట్టు పెట్టుకున్నాడు ఏంటి దెయ్యం నాని ఇప్పుడు టైము రెండు అవుతుంది నువ్వేంటి నువ్వు వేషాలేంటి పాపో తీయి నాని నిజంగా భయం వేస్తుంది సరే పెట్టే అన్ని బ్యాగ్లో పెట్టేసా ఈ వల్ల మాత్రం ఈ కూడా విజయవాడలో తీసుకున్నా ఏంటి రేపు దివాళి మనకి ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేస్తా ఇప్పుడు ఏంటి ఎక్కడ డెకరేట్ చేస్తావు నాన్న దేవుడా నిన్ను హైదరాబాద్ పంపించడం తప్పయింది నేను లేకుండా అన్ని కొనుక్కొస్తారా నాన్న ఇంకా ఉన్నాయా అమ్మో నేను రాను అదే అది అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు అది భయపడతాడేమో లైట్ అదే ఇప్పుడు కాలింగ్ బెల్ ఉంది కదా యాక్చువల్లీ నాకు కొంచెం కోల్డ్ ఫీవర్ గష్గా ఉంది నేను రేపు ఎలాంటి డెకరేషన్స్ పెట్టుకోకూడదు సింపుల్గా దివాళీ చేసుకోవాలంటే నువ్వేమో ఒకటికి నాలుగు బ్యాగులు ఫ్లవర్స్ తెచ్చావు మీ ఇద్దరు వేస్తే అది రంగోలీ అవుదు ఏదో క్షుద్ర పూజ చేసినట్టు ఉంటుంది అక్కడ సరే చేయండి రేపు రంగోలీ అంతా మీ ఇద్దరు వేయాలి ఇవి ఇవి ఇలా ఉంచేచ్చా ఫ్రిజ్లో పెట్టాల ఇవి ఏంటివి ఇలా ఉన్నాయి టమాటోసా ఫ్రూటే కదా ఇది అంటే పేరు కూడా తెలియకుండా తీసుకున్నావా ఇవి తెలుసు కానీ ఇట్లా పేరు తెలియదు చెర్రీస్ ఇవి స్ట్రాబెర్రీస్ అవి చెర్రీస్ ఇవి వాల్నట్స్ అవి బ్లూబెర్రీస్ నాకు ఈ రెండే తెలియదు అంటే నార్మల్గా కట్ చేసుకుంటే ఇవి ఎక్కడో తిన్నాను ఒకసారి మనం ఎక్కడో ట్రిప్ వెళ్ళినప్పుడు ట్రై చేసాం ఇవేంటివి ఇవి జస్ట్ నార్మల్ కట్ చేసుకుని తినేదేనా అది ఒలుచుకుని తినేటమే ఆహా లోపల వైట్గా ఉంటే అదే కదా కొంచెం కింద పెట్టి నాకు వీడియోలో పెట్టి ఇది చూసాను ఇవి బ్లూబెర్రీస్ చెర్రీస్ అవి ఆరెంజెస్ ఇవన్నీ ఇది కివి ఈ రెండే వెళ్ళింది నాకు ఏ హ్యాండ్ అంతా కలర్ అయిపోద్దేమో కట్ చేస్తే పోయిద్ది కదా నానా ఇట్లా ఇట్లా ఇవి నేను ఎక్కడ వీడియోస్లో చూసా అన్నమ్మకి చెర్రీ సిస్టమ్ స్ట్రాబెరీస్ తింటాడు ఆరెంజ్ సిస్టమ్ కివి తింటాడు అది ఉన్నా మరి బ్లూబెర్రీస్ తింటాడు చూడాలి అది తింటాడు తిండు అయ్యాసి తిండు సీతాఫలం అనుకుంటాడు సీతాఫలంలా అనుకుంటాడు చూడడానికి వాళ్ళకి సీతాఫలం ఇష్టం ఉండదు కదా మరి ఎందుకు లేచి వెళ్ళా చిట్టమ్మ మీ నాన్న వచ్చేసారా మీ నానియా మీ నానియా మా నానియా మోన్ బాబోయ్ దా వచ్చిందా అందా అమ్మ దగ్గర వచ్చింటా నాన్న దగ్గర వచ్చింటా 
బొజ్జోడానికి మాత్రం అమ్మ కావాలి దా వచ్చే మరి పడిపోతాం వాళ్ళ డాడీ ఎంత లేట్గా వచ్చినా కానీ ఖచ్చితంగా లేచి ఒకసారి వాళ్ళ డాడీని చూసి స్మైల్ ఇచ్చి కిస్ ఇచ్చి పడుకుంటాడు ఇంకా ఫస్ట్ పొద్దునే లేవగానే వాళ్ళ డాడీ తీసుకొచ్చిన గిఫ్ట్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటున్నాడు ఏమేమి తీసుకొచ్చారా అని ఫ్రెష్ అయిపోయి ఇంట్లో పులిహార ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఈ మెహందీ చూడండి బాగా పండింది కదా యాక్చువల్గా నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంచుకుంటే చాలా చాలా డార్క్గా పండిపోతుంది నాకు సో అందుకే నేను ఎక్కువసేపు ఉంచుకోను లేదంటే బ్లాక్ కలర్లో అయిపోతుంది లాస్ట్ టైం మనకి హంసి హోమ్ ఫుడ్స్ నుంచి స్వీట్స్ పికిల్స్ కొన్ని పొడ్లు ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా సో అందులోంచి పులిహార మిక్స్ ఈరోజు ట్రై చేస్తున్నాను వీళ్ళ దగ్గర తీసుకున్న పొడులు కూడా టేస్ట్ చేసాము చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి వేడి వేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని ఆ పొడులు వేసుకొని తింటే ఎంత టేస్టీగా ఉన్నాయో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ మీద ఇస్తాను కావాలి అనుకుంటే ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేయండి పులిహార పేస్ట్ అయితే చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంది అంటే మనకి చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది కదా సో చాలా ఫ్రెష్ గా అనిపించింది నాకు ఫస్ట్ అయితే దాన్ని రైస్ లో వేసి మిక్స్ చేసేస్తున్నాను 
నాకైతే ఇలా స్పూన్తో కలుపుతుంటే అంత సాటిస్ఫై అనిపించలేదు సో ఇంకా అవదులే అని చెప్పి స్పూన్ తీసేసి చేత్తోనే మిక్స్ చేసేసాను మా ఇంట్లో ముగ్గురికి పులిహార ఆల్ టైం ఫేవరెట్ ఎప్పుడు పెట్టినా కానీ చాలా ఇష్టంగా తింటాము సో అందుకనే పులిహార రెగ్యులర్గా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాను పులిహార టెక్స్చర్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది నేనైతే కొన్ని జీడిపప్పులు యాడ్ చేసాం అంతే అంటే అయాన్స్కి జీడిపప్పులు చాలా ఇష్టం సో అందుకని వాడి కోసం కొన్ని యాడ్ చేశాను లుక్ వైజ్ అయితే చాలా బాగుంది ఆ కలర్ టెక్స్చర్ చాలా బాగా అనిపించింది సో టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను కానీ టేస్ట్ చేసిన తర్వాత అయితే టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంది అన్ని పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయాయి నాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది ఇంకా అలా వదిలితే ఆ పులిహార మొత్తం నేనే తినేసేలా ఉన్నాను అంత ఇష్టం మా ఇంట్లో అందరికీ పులిహార అంటే ముందు రోజు రాత్రి మా హస్బెండ్ ఫ్లవర్స్ తీసుకొచ్చారు కదా యాక్చువల్గా చెప్పాను కదా ఒక త్రీ డేస్ నుంచి ఫుల్ కోల్డ్ కాఫ్ బాగుంది అసలు వాయిస్ కూడా రావట్లేదు అనమాట సో ఆ ముందు రోజు అంటే దివాళీ ముందు రోజు కొంచెం ఫీవర్ వచ్చినట్టు కూడా అనిపించింది సో ఇంకా అందుకనే డెకరేషన్స్ ఇవేమీ వద్దు అని చెప్పి నేను ఇంకా ఫ్లవర్స్ అవేం తెప్పించాలి అనుకోలేదు జస్ట్ దియాస్ పెట్టి ఇంకా క్రాకర్స్ ఆల్రెడీ ముందే తీసేసుకున్నాం కదా ఇంకా ఆ యాన్స్టో కొంచెం క్రాకర్స్ అవి కాల్పించి సింపుల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాము అనుకున్నాను కాకపోతే మా హస్బెండ్ దివాళీ ముందు రోజు ఒక వర్క్ మీద హైదరాబాద్ వెళ్ళారు సో తను వస్తూ వస్తూ నాకు చెప్పకుండా విజయవాడ నుంచి ఫ్లవర్స్ తీసుకొచ్చేసారు అంటే నేను ఇలా రంగోలి వేద్దాం అనుకోవట్లేదు అని తనతో ఏమనలేదు కదా సో తనేమనుకున్నారంటే ఇంకా ఏదైనా సెలబ్రేషన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా డెకరేట్ అది చేస్తానని తనకు తెలుసు కదా సో ఇంకా దివాళీ అంటే ఇంకా ఫుల్గా ఫ్లవర్స్తో రంగోలీస్ వేసుకుంటాను అని చెప్పి తను ఫ్లవర్స్ అన్ని తీసుకొచ్చేసారు ఏదో కొంచెం ఫ్లవర్స్ అయితే నేను ఇంకా దేనికో దానికి యూజ్ చేసేదాన్ని కానీ చాలా ఎక్కువ తీసుకొచ్చారు సో ఇంకా వాటిని ఏం చేయాలో తెలియదు ఇంకా అందుకనే కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకొని డెకరేట్ చేసేద్దాము అనుకుని మా అక్క వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని డెకరేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాము ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర ఎంట్రన్స్లో ఒక కార్ కార్నర్లో రంగోలీ వేద్దాం అనుకున్నాను ఆ కింద మట్టిది ఉంది కదా అది ఇంకొంచెం హైట్ ఉంటుంది అయాన్ మంత్స్ బేబీ అప్పుడు వాకర్ వేసుకుని వెళ్ళి దాన్ని గుద్దేశాడు అది కింద పడి పగిలిపోయింది అనమాట కాకపోతే అది నాకు చాలా నచ్చింది సో కింద పాట్ బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పి దాన్ని అలా యూజ్ చేసేస్తున్నాను యాక్చువల్గా దానిపైన ఒక మట్టి బౌల్ వస్తుంది అందులో మనం వాటర్ వేసి దానిపైన ఫ్లవర్స్ వేసి డెకరేట్ చేస్తాం కదా ఆ మోడల్ ఇది అది తీసుకుని కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది కాకపోతే అది బాగానే ఉంది కదా అంటే మరి కంప్లీట్గా బ్రేక్ ఏం అవ్వలేదు కదా సో పైన మాత్రమే కొంచెం అది విరిగిపోయింది సో కిందంతా బాగానే ఉంది కదా అని ఇంకా అలా ఇంట్లో యూజ్ చేసేస్తున్నాను దాన్నే తీసుకొచ్చి పెట్టి ఇక్కడ రంగోలీ మొత్తం వేస్తున్నాము సో ఈ కార్నర్లో ఆ చిన్న పాట్ పెట్టి అందులోంచి ఫ్లవర్స్ ఇలా పడుతున్నట్టు పెడదాము అని ఇలా డెకరేట్ చేసాము ఇంక ఈ సైడ్స్ మా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న ఫ్లవర్స్తో ఇలా సింపుల్ డిజైన్ వేసేస్తున్నాము అంటే మధ్యలో వాక్ చేయడానికి వే ఉండాలి కదా అందుకనే ఒక సైడ్ ఇలా కార్నర్కి మాత్రం డిజైన్ వేసేస్తున్నాము మేము రంగోలీ వేసే టైంకి అయాన్స్ పడుకున్నాడు అంటే ఈవినింగ్ కొంచెం వాడు ఎంజాయ్ చేయాలి కదా సో మధ్యాహ్నం పడుకుంటే ఈవినింగ్ ఎంజాయ్ చేస్తాడు అని పడుకోబెట్టేసాము లేదంటే అసలు రంగోలి వేయనిచ్చేవాడే కాదు దివాళీకి ఇది డెకరేట్ చేద్దామని ఇది ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లో తీసుకున్నాను యాక్చువల్ ఆ పేజ్ ఏంటో కూడా గుర్తులేదు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తుంటే యాడ్ వచ్చింది బాగుంటుంది దివాళీకి అని చెప్పి తీసుకున్నాను అవి ఏంటంటే పేపర్ వస్తాయి అవి మనం ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అక్కడ వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు అది చూసి ఫోల్డ్ చేసుకుంటే ఆ లైట్స్ కూడా ఇచ్చారు అవి పెడితే ఇలా వస్తుంది అనమాట ఫైనల్గా అండ్ తర్వాత ఫ్లవర్స్ కూడా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇంకా అందుకని ఇక్కడ ఇంటికి ఎంట్రన్స్లో కూడా ఒక రంగోలి వేసేస్తున్నాము రంగోలి అయితే చాలా బాగా వచ్చింది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే బాగా వచ్చింది నిజంగా ఫెస్టివల్ అంటేనే ముగ్గులు అది మనం ఫ్లవర్స్తో వేసిన రంగులు ముగ్గులతో వేసినా కానీ ఒక మంచి కలర్ చేస్తుంది ఇంటికి డెకరేషన్ అంతా కంప్లీట్ చేసేసుకుని మేము కూడా రెడీ అయిపోయి దీపాలు పెట్టేస్తున్నాను సో దీపాలు పెట్టేసిన తర్వాత ఫైనల్ లుక్ ఎలా ఉందో చూసేయండి
ఇంకా తర్వాత కిందకి క్రాకర్స్ కాల్చడానికి వచ్చాము లాస్ట్ ఇయర్ కొంచెం పర్వాలేదు కానీ ఈ ఇయర్ అయాన్స్ అయితే చాలా భయపడ్డాడు క్రాకర్స్ కాల్చడానికి అస్సలు కింద కూడా కొంచెం కూడా దిగలేదు ఎత్తుకునే ఉండమన్నాడు మేము ఎత్తుకుని ఆ క్రాకర్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా కానీ ఒప్పుకోవట్లేదు ఎందుకో తెలియదు చాలా భయపడ్డాడు అంటే మేము కిందకు వచ్చేసరికి చాలా మంది క్రాకర్స్ కాల్చడం స్టార్ట్ చేసేసారు ఆ సౌండ్స్ కి వాడు భయపడిపోయాడు అంటే ఫస్ట్ టే వీడితో కాకర పోతులు చిచ్చిబుట్లు కాల్పిస్తే అంత భయపడేవాడు కాదేమో కానీ మేము కిందకు వచ్చేసరికి చాలా సౌండ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట ఫస్ట్ ఆ సౌండ్స్ కి భయపడిపోయి తర్వాత ఈ చిన్న చిన్న వాటికి కూడా కాల్చడానికి భయపడ్డాడు వాడి ఫియర్ పోగొట్టడానికి ఏం కాదు నాన్న ఇవి పెద్ద పెద్ద బాంబులు కాదు చిన్నవే ఏం అవ్వవు అని చెప్పి చూపిద్దామని చెప్పి తీసుకెళ్తున్నా కానీ చెవులు మూసుకునే ఉంటున్నాడు నాకు కూడా పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ వచ్చే క్రాకర్స్ నచ్చవు ఇలాంటి చిచ్చుబుడ్లు లేదా షార్ట్స్ స్కైలోకి వెళ్ళి లైట్స్ వస్తాయి కదా అలాంటి వరకు మాత్రమే ఇష్టం సో అయాన్షి కూడా అదే వచ్చినట్టు ఉంది మా హస్బెండ్ కి మాత్రం అస్సలు భయం ఉండదు తను అయితే అన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు క్రాకర్స్ లో నాకు ఈ షార్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అంటే స్కైలోకి వెళ్ళి కలర్ఫుల్ గా ఎంత బాగుంటుందో కదా చూడడానికి నాకు చాలా ఇష్టం అలా చూడడం నాకు క్రాకర్స్ అంటే చాలా భయం ఇంకా పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ వచ్చే క్రాకర్స్ అయితే అస్సలు నచ్చవు ఇంకా నేను వెలిగించడం కాదు ఎవరైనా అంత పెద్ద సౌండ్ వచ్చే క్రాకర్స్ వేస్తున్నారంటే అర్జెంటుగా అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాను ఇలా సింపుల్ గా కాకర పోతులు చిచ్చుబుడ్లు అయితే వెలిగిస్తాను దివాళీ మొత్తంలో అయాన్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేసింది అంటే ఆ భూ చక్రాలకి అవల రౌండ్ రౌండ్ గా తిరుగుతుంటే ఆడికి ఏంటో తెలియని హ్యాపీనెస్ వచ్చేసింది ఆ ఒక్కదానికి మాత్రం కొంచెం కిందకి దిగాడు అదేంటి అంటే ఫ్యాన్ లో తిరుగుతుంది చూడు ఆ క్రాకర్స్ నాకు చాలా నచ్చాయి అంటున్నాడు దాని పేరు కూడా తెలియదు వాడికి హండ్రెడ్ షర్ట్స్ ఒకటి తీసుకొచ్చారు మా హస్బెండ్ అది అపార్ట్మెంట్ మధ్యలో వేస్తాము మా అపార్ట్మెంట్ ఏంటంటే ఇలా మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట పైకి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది సో ఆ మధ్యలో వేస్తుంటే పైకి వెళ్ళి చూడడానికి ఎంత బాగుందో ఎన్ని క్రాకర్స్ కొన్నా దివాళీకి కంపల్సరీ లాంతర్స్ అయితే తీసుకుంటాము మాకైతే చాలా ఇష్టం అవల్ల స్కైలోకి వెళ్తుంటే ఎంత బాగుంటుందో కాంపిటీషన్ పెట్టుకుంటాము ఎవరితో బాగా వెళ్ళింది అని లాంతర్స్ వేయడం అయాన్షి కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఎవరైనా పెద్ద పెద్ద బాంబులు వేస్తుంటే ఏ ఎవరు రాది క్రాకర్స్ వేసేది ఆపండి ఆపండి అని గట్టి గట్టిగా అరుస్తున్నాడు ఈ దివాళీ అయితే చాలా హ్యాపీగా చాలా సేఫ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము ఐ హోప్ మీ అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా అండ్ అంతే సేఫ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను అయాన్స్ బర్త్డే వీడియోస్ పెట్టట్లేదు అని కామెంట్ చేస్తున్నారు హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్లే కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది బట్ ఇట్స్ ఓకే వాయిస్ ఇలా ఉన్నా కానీ ఇంకా వీడియోస్ అయితే పోస్ట్ చేసేస్తాను యాక్చువల్ గా ఒక ఆర్డర్ లో పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే బర్త్డే రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ డెకరేషన్ అండ్ అయాన్స్ కి మేము వచ్చిన సర్ప్రైజ్ అండ్ తర్వాత బర్త్డే వీడియో అనుకున్నాను కానీ బర్త్డే వీడియో లేట్ చేస్తున్నాను అంటున్నారు మీకు కావాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ బర్త్డే వీడియో పెట్టేసి తర్వాత ఈ డెకరేషన్ వీడియో అన్ని తర్వాత పెడతాను ఎలా కావాలంటారో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి సో మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్